നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ജോബ് റൂൾസ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫോറസ്ട്രി റിസർച്ച് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അതായത് ഇത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വന്നിട്ട് അത് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ബാംഗ്ലൂരാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് പോസ്റ്റിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ് ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് ടെക്നീഷ്യൻ കാറ്റഗറി വൺ ആൻഡ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ് ഇത്രയും വേക്കൻസിയിലേക്കാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഇത്രയും പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള വേക്കൻസിയിലേക്കാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ് കെമിസ്ട്രിയിലേക്കാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു വേക്കൻസിയേ ഉള്ളൂ പേ സ്കെയിൽ സെവൻത്ത് സി പി സിയിലെ ഫിഫ്ത്ത് ലെവലിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇരുപത്തൊന്നിനും മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് ഈ വേക്കൻസി വന്നിട്ട് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാറ്റഗറിക്കാർക്കാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഇൻ സയൻസ് ബി ടെക് ഇൻ കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കണ്ട് നമ്മുടെ എൽ ഡി ക്ലാർക്കിനെയാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് എൽ ഡി ക്ലാർക്കിൽ ഒരു വേക്കൻസിയേ ഉള്ളൂ അതിന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിന് ഇതും ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാറ്റഗറിക്കാർക്കാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് സ്ട്രീംസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ് ബയോളജി അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ്സായിരിക്കണം പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം തേർട്ടി ഫൈവ് വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ തേർട്ടി വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഇൻ ഹിന്ദി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് വേർഡ്സ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വേർഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് വേർഡ്സും ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കുള്ള സ്പീഡാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് കാറ്റഗറി ഫസ്റ്റിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലംബറെ ആണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു വേക്കൻസി തന്നെ ഉള്ളൂ പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അൺറിസേർവ്ഡ് അതായത് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കാർക്കുള്ളതാണ് ഈ വേക്കൻസിയും നമ്മൾ മെട്രിക്കുലേഷൻ ഫ്രം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബോർഡ് വിത്ത് ഐ ടി ഐ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ടി ഐ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ടി ഐ സ്പെസിഫിക് സ്ട്രീം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പ്ലംബർ ട്രേഡിൽ തന്നെ ഐ ടി ഐ ചെയ്തവർക്കാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് അടുത്തത് വന്നിട്ട് ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് കാറ്റഗറി ഫേസ്റ്റ് കാർപെൻ്റർ അവിടെയും ഒരു വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് ഏജ് ലിമിറ്റ് പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയാണ് അൺറിസേർവ്ഡ് കാറ്റഗറിക്കാർക്കാണ് ഈ സീറ്റും കാർപെൻ്ററിൻ്റെ സീറ്റും ഇവിടെയും ഐ ടി ഐ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ടി ഐ ചെയ്തവർക്ക് അടുത്ത വേക്കൻസി വന്നിട്ട് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ ആണ് അതിന് പന്ത്രണ്ട് വേക്കൻസി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് വന്നിട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആൻഡ് ആ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വേക്കൻസി എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നാണ് പിന്നെ തന്നേക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ജനറലുകാർക്ക് നാലെണ്ണം ഒ ബി സിക്കാർക്ക് മൂന്നെണ്ണം എസ് സി ഒരെണ്ണം എസ് ടി ആൻഡ് രണ്ടെണ്ണം ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ് ആണ് പ്ലസ് മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കമ്പൽസറി അല്ല കേട്ടോ പത്താം ക്ലാസ്സിലവർക്ക് എല്ലാം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഇത് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള അഡ്രസ്സ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ദ ഡയറക്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വുഡ് സയൻസ് ഇൻ ടെക്നോളജി എയ്റ്റീൻ ക്രോസ് മല്ലേശ്വരം ബാംഗ്ലൂർ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ ഡബിൾ സീറോ ത്രീ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നിറയെ സമയമുണ്ട് ജാനുവരി ഒന്ന് സോറി ജാനുവരി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇനി ഇൻകേസ് നിങ്ങൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് മറ്റാണ് അയക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജാനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഏജ് ലിമിറ്റ് പറയുന്നതും ജാനുവരി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോസ്റ്റുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ
അപ്പം നിങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡയറക്ടറിൻ്റെ പേരിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദി ഡയറക്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പേബിൾ ഓഫ് ബാംഗ്ലൂർ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റുകൾക്കെല്ലാം എക്സാം വഴിയാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് സെലക്ഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഇൻ കേസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ ഒ സി വാങ്ങിക്കണം ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ഗവൺമെൻറ് സെർവൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം ഉണ്ട് എൻ ഒ സി വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് അയക്കാനായിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓഫ്ലൈനായിട്ടാണ് അയക്കേണ്ടത് ഓഫ്ലൈനായിട്ട് അയക്കുമ്പോൾ ആ എൻവലപ്പിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് കവറിൻ്റെ പുറത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ ഏത് പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയേക്കണം ഇനി ഇൻ കേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ഫോട്ടോ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഇല്ലാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ അയക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല ഇനി എൽ ഡി ക്ലർക്കിന് മാത്രം റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റും ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റും നടത്തും ഡേറ്റും ടൈമും എല്ലാം പിന്നെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് അറിയിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പറയാൻ ഇനി പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ വഴിയാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സെലക്ഷൻ നൂറ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് പോസ്റ്റിനാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാം നടത്താൻ പോകുന്നത് ഡ്യൂറേഷൻ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ഉണ്ടായതാണ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ നൂറ് മാർക്കിനാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതാ ഈ ഇതായിരിക്കും ഈ നാല് സബ്ജക്ട്സിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ടെക്നീഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇനി ഇവർക്കൊരു ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻ പോസ്റ്റിന് ഇനി എൽ ഡി ക്ലർക്കിന് നാല് പേപ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നായിരിക്കും ഇത് ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലും കാണുന്ന ഒരു നാല് പേപ്പറാണ് പിന്നെ എം ടി എസിനാണ് അവിടെയും നാല് പേപ്പർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നാല് പോസ്റ്റിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ സിലബസ് ഇനി എല്ലാ റോങ് ആൻസറിനും വൺ ബൈ ഫോർ കറക്റ്റ് ആൻസറിൻ്റെ മാർക്ക് കട്ട് ചെയ്യും റോങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം പറയാൻ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ പോസ്റ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതിൽ നിന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി എടുക്കാം കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ് ആണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ ടെക്നീഷ്യൻ പോസ്റ്റിനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേജ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഏത് പോസ്റ്റാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഉള്ള സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി ക്ലർക്കാണ് ഇത് എം ടി എസ് ആണ് ഇത് സോ ഇതിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ഫിൽ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെയും ഫോട്ടോ കോപ്പി സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഫോട്ടോ സും നിങ്ങളുടെ വെക്കണം പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് പതിനാറാം തീയതിക്ക് മുൻപേ അവിടെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ജാനുവരി പതിനാറിന് മുൻപേ അവിടെ എത്തുന്ന രീതിയിൽ അയയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഫുൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഓരോ പ്രാവശ്യം വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റിഗാർഡ് ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് സെഷനിൽ ചോദിക്കുക ആൻഡ് പ്ലീസ് ഷെയർ ദിസ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് കാരണം എനിക്ക് പഴയ വീഡിയോസിലൊക്കെ മിക്കവാറും ഡൗട്ട്സ് വരാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എപ്പോഴാണ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അപ്പോഴൊക്കെ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കും മിക്കവാറും സോ പ്ലീസ് മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാൻ നോക്കാം താങ്ക് യു ബായ